Hamburg, Ludwigshafen, Berlin. Düsseldorf, Ratingen, Kassel, Stuttgart, Frankfurt, München, Bielefeld, Wien. Was haben diese ganzen Städte gemeinsam, fragt man sich vielleicht. Und die Antwort ist ganz einfach. Die haben mich. Denn ich werde alle diese Städte auf meiner Lesetour besuchen und aus meinem neuen Buch herzlich willkommen vorlesen. Ich hoffe, ich werde mich überall heimisch fühlen, denn Heimat ist für mich keine geografische Koordinate mehr, sondern eher ein Gefühl. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch und ihr seid natürlich alle herzlich willkommen, Cic. Dovidzenia. My name is Lisa O'Donnell and I'm the writer of Closed Doors. My book is to be released in Germany in July and I'm very excited about that. My first book, The Death of Bees, was very well received in Germany so I'm very happy that my book Closed Doors has found a home there also. The story is told in the first person from the point of view of an 11 year old boy. It focuses around a series of sexual assaults that take place in a small island on the west coast of Scotland. This little boy is asked to keep a secret, a very important secret. It impacts the community in which he lives. It impacts him as a young man growing up in the 1980s. I really enjoyed writing it. I hope you enjoy reading it. Thank you very much. Tja, Dombrowskis zweiter Fall beginnt, als vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Nacht zum 1. Mai in Kreuz brennt. Richtig gruselig, ja. Jetzt nicht? Super. Und dann wird tags drauf eine furchtbar zugerichtete Leiche gefunden. Ein grauenhafter Fall erschüttert Wartenberg. Burg. <lacht> Warum leuchtet ja. das jetzt nicht? Das blinkt nicht. Bitte schnell blinken. Ja, blinken. Dann ist <lacht> Leg los und Thea hilft ihm. Wo ist Thea? Thea, hier ist Thea. Als dann plötzlich Benny verschwindet, der Nachbar von Thea, ist alles aus. Zum Glück gibt es den dunklen See, wo muss ich alles auflösen. So. Hello, my name is Bradley Sommer. I'm the author of the novel The Day the Goldfish Fell from the 27th Story. This is a novel about an eclectic cast of characters residing in the Seville on Roxy, an apartment building in a downtown space. And all of the characters' stories are seen through the eye of a goldfish falling from the 27th store balcony. This novel follows an eclectic cast of characters. There's a grad student, his girlfriend, and his mistress. There's an agoraphobic sex phone worker. There's the building superintendent who feels invisible and alone. There's a construction worker who feels trapped by a secret. And there's a pregnant woman on bed rest who goes into labor. There's Herman, a homeschooled boy who feels he can travel time. 
In addition to sharing time and space, they each have one other thing in common. They each face an obstacle they have to overcome, and each has to make a decision that will change the course of their lives. In this one apartment building, there are stories of life and death, stories of new love blossoming and love's failing. There are stories of the horrible truths of who one has been and the wonderful truth of who one can become, and of learning that sometimes taking a chance is the only way to move forward. I hope you enjoy the book, and thanks for your interest. Nirgends ist man so sehr in der Gegenwart verhaftet wie in der Küche. Es bleibt keine Zeit, an Vergangenes zu denken. Die Folgen, die ein Fehler nach sich zieht, sind berechenbar. Wenn man die Garnelen nur 30 Sekunden zu lang in der Pfanne lässt, sind sie trocken. Für den Knoblauch im heißen Fett reicht eine Drehung um die eigene Achse und er schmeckt bitter. Alles besteht aus Sekunden. Sekunden, das sind überschaubare Zeiträume. In denen kann man sich nicht verlieren, bis das letzte Zischen vergeht. Hi, ich bin Rebecca. Ich bin die Autorin von Nacktschnecken. Ähm, Nacktschnecken ist mein dritter Roman und erscheint am 12. März 2015. Ähm, und in dem Buch geht es äh, um Nora und Paul und äh, eine Liebesbeziehung und die Herausforderung einer Liebesbeziehung. Und ähm, ja, es ist ein Buch für äh, alle denen schon mal das Herz gebrochen wurde und aber auch für diejenigen, die schon mal ein Herz gebrochen haben. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Als ich meinen Vater kennengelernt habe, war ich gerade mal 19 Jahre alt. Er war Kapitän auf riesengroßen Frachtschiffen und ich war damals ein ganzes Jahr lang mit ihm unterwegs. Damals habe ich auch erfahren, dass ich fünf Halbgeschwister habe von fünf verschiedenen Frauen. Naja, und wir sind fast alle im September geboren, weil der Vater eben immer Weihnachten nach Hause kam. Ich habe mich jetzt auf die Suche gemacht, ein bisschen mehr über ihn zu erfahren und über meine Halbgeschwister. Dabei habe ich auch eine ganze Menge über mich erfahren und meine Männer. Licht aus, die Meier kommt. 